Всем привет! Сегодня мы будем проходить игру, то есть начнем прохождение игры Nightmare Creatures 2. Просто замечательная игра. Так, секунду. Разработчик этой игры Callista Entertainment. Издатели Konami и Activision. Платформы Sega Dreamcast и PlayStation 1. Это русская версия от Unreal Software. Начинаем новую игру. В общем, все происходит в 1934 году в Лондоне и в Париже. Главного героя зовут Уоллес. Над ним провели эксперимент в лаборатории ваш главный враг Адам Кроули. И вот посидите такой весь в бинтах и слышите какие-то звуки. Хватаете за голову и берете в руки топор, чтобы вам было поспокойней. Ну, погнали. Убиваем дверь. Сразу видим какого-то врага. Туда нам не пройти, да? Скорее всего, через огонь так. Опасный человечек. Ох, ой 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 опасно. Очень мощное оружие, это топор, кстати. Слава богу, мы его убили. Так, посмотрим, что там за дверь. Так, это что у нас? Что-то мы получили. Ой, замечательно. Все-таки нам нужно идти вот этот огонь. Как видите, графика в игре хорошая. Изданная игра была в 2000 году. И замечательно не задел нас огонь. Некоторые считают, что она использует возможности PlayStation 1 на полную. Ну, как сказать. Можно сказать, одна из лучших. Ну, нагружает лучше всего эту консоль замечательную. Видим, что какой-то труп поднимается. Все это очень пугающе выглядит. Так. Я его прикончил, что заваляется. Наш главный герой умеет прыгать. Ага, все, замечательно. Идем дальше. В первую часть, к сожалению, я не играл. И вообще, как бы, с, вот, с этой игрой на приставке я, к сожалению, не сталкивался. Так, мы подняли ключ. Хотя очень... Так, очень хорошая игра. Атмосферная такая игра, очень темная такая, завораживающая. Так. Так, как плыть? Ага, вот он. Игра подвисает, к сожалению, немного. И не очень. Так, а что такое-то? Убираемся на поверхность. Так, где мы находимся теперь? Непонятно. Так. Так, а 
следующим уже а, залез. Главное, нельзя даже двигать экран на L или R1, что вообще очень странно, по идее, так стоять. Ага, используем ключ, открываем дверь и выбиваем ее ногой. И снова на нас смотрит какой-то гаденыш. Надеюсь, он сюда не проверится, потому что драться с ним совершенно не хочется. Блин. Кажется, все-таки придется, да? Блин. Их тут двое. Так, ну черт, ты подери, а? Получается на гид. Неужели он заключил в текстуре? Блин, а вот как вот прикончить-то их? Я считаю... А, Кажется, есть несколько типов ударов. Вот черт. Все очень печально у нас жизнями надо как-то сохраниться извините за такое так все нет похоже это не так так где же там сидел этот гаденыш еще один блин а Жизни-то больше не становится. Ой, черт. Интересно, что у нас такое вот в правом углу крутится? Вот я еще не так и не допер особо. Блин. Все, он умер. Забираемся по лесенке. Правда, графика очень наиприятнейшая, так сказать. Все отлично прорисовано. Так. Вроде ничего не нажимается. Ага. Тут тоже видно какая-то дверь. А нет, то видно просто так, решеточка какая-то. Давайте здесь нельзя открыть тогда нафига мы сюда завязали вопрос только в этом Ха, как прикольно стекло разбилось не хочу еще так блин я вот надеюсь то что все таки то что мы жизни то блин Скоро получим, а то совсем вот плохо. Уже и монстров слышно, блин. Так, какая-то мусорка. Ну запрыгивать чего, покатились вниз. Куда и упал, тоже непонятно. Ну блин, это что такое? Блин, какая-то кровь везде, блин. Так. Ага, вот она и аптечка. Замечательно. Ну что я могу сказать, дорогие друзья. Первая часть нашего прохождения подходит к концу, к сожалению. Сколько всего частей будет, я не знаю, но постараюсь закончить эту игру побыстрее. Спасибо за внимание. С вами был Александр.